同样是五阶，同样高伤害，同样是手动植物，椰子加农炮，玉米加农炮，胡记冰仙子，这三种植物，你们更喜欢用谁来打僵尸呢？那对付巨人，谁的表现会更优秀一些呢？这期视频咱们就来测试一下。首先呢，咱们来看一下他们在五阶时的不同技能。五阶的椰子炮会发射一颗开花弹。击中僵尸后，会额外炸出最多五片叶子壳来攻击周围的僵尸。五阶的冰仙子会发射出寒冰导弹，造成高额伤害，而且呢，在一段时间后爆炸，还会造成范围伤害。那五阶的玉米炮变成半自动植物了，每隔一段时间会自动发射两枚追踪导弹，攻击随机僵尸。无论是从品质上，还是从阳光花费上，玉米加农炮都要略高一些。那它就是最厉害的吗？咱们这就来实战一下，请四阶的侏罗纪巨人来当扫白鼠，因为都是手动植物，所以呢，咱们的比赛规则很简单，谁能用最少的炮弹干掉巨人，谁就赢。请大家把你支持的植物名字打在弹幕上。咱们先来测试椰子加农炮，这一个计算上，咱们是叠中了五株，那它能不能在五个炮弹内终结巨人呢？小鬼，那就是八个。接下来看一下胡姬冰仙子，它在品质上和阳光上和叶子酱炮都是一样的。那它需要的炮弹数量是比叶子酱炮多，还是比叶子炮少呢炮弹，那这个玉米加农炮就比较特别，因为它五阶的技能就是会自动发射追踪玉米导弹来攻击僵尸。咱主要是为了测试大炮弹，所以呢用了一些小土浆来扛伤，看看能不能在五个大炮弹内拿下巨人。哦，五个玉米炮都已经发射完了，巨人还没倒下。这玉米炮的冷却时间比较久，估计这些小追踪炮弹就得把巨人给干掉。那大家觉得这不苦功，玉米加农炮算赢吗？这三位的大招，谁对付巨人最简单粗暴？咱们先来看椰子加农炮。两个大招还真拿下了，果然贵有贵的道理。<笑>那从实用性来说，你们觉得谁的性价比更高？欢迎留言讨论。那这一期测试就到这里，我们下期见。<笑>